Bonjour à tous, euh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, je vous avais parlé euh, il y a quelques semaines euh, des nouvelles infrastructures qu'on essaie de, de construire pour recevoir une trentaine de gibbons euh, en ce début d'année. Je trouve qu'on n'a toujours pas pu recevoir de nouveaux gibbons à cause de la situation sanitaire. Hop. Euh, mais euh, les travaux continuent et là on va attraper la famille de Jérémy. Alors Jérémy est en soins à la clinique, euh, mais il y a encore sa femelle et son fils dans l'une des volières, une des volières qui doit être réparée, on doit changer le grillage notamment euh, du haut de la volière. Donc euh, toute la famille de euh, Jérémy va être envoyée dans une des nouvelles volières, euh, lui il va sortir de la clinique, et euh, donc là je vais retrouver l'équipe et, euh, et Nanto qui sont là-bas pour essayer de les anesthésier. Il y a Sofiane qui essaie d'attraper euh, une main euh, d'un des gibbons. C'est la famille de Jérémy. C'est la famille de Jérémy, je vais y arriver. C'est lui. Donc je disais que la, la volière de Jérémy euh, doit être réparée. Euh, donc on va envoyer toute sa famille dans l'une des nouvelles volières. Et une fois que sa volière ici sera réparée, eh bien on va pouvoir relâcher à l'intérieur de cette grande volière euh, des gibbons qui attendent dans des plus petites cages euh, qui sont arrivées plus récemment à Calaouette. Donc là, l'injection a été faite. Euh, donc on continue de lui tenir la main jusqu'à jusqu ce qu'il s'endorme. Et puis on a encore l'autre à, à, à anesthésier. A mon avis, ça va passer par la sarbacane ou le fusil hypodermique. Nanto vient de tirer, il l'a loupé pour la deuxième fois. Canapato. On peut pas réussir à tous les coups. Hein. Troisième échec, il commence à s'en vouloir dans le pas l'image mais euh, là au cinquième essai Nanto est arrivé à le toucher à la cuisse donc euh, on va le laisser tranquille dans le moment il devrait s'endormir mais plus il est excité plus ça prend de temps ah, c'est euh, l'adrénaline contre le produit donc euh, il faut vraiment qu'il soit euh, le plus calme possible on va le laisser tranquille Une des seringues hypodermiques est coincée dans l'arbre. Donc maintenant la prochaine étape c'est d'essayer de la récupérer.
Derrière moi, il s'agit donc de Jérémy qui lui était à la clinique. Euh, il avait un petit coup de mou. Maintenant tout va bien et donc tous les trois ils vont retrouver, euh, ils vont d'abord se retrouver et puis surtout ils vont pouvoir être dans cette grande volière. Gejala awalnya penurunan aktivitas sama nggak mau makan sih. Oke. Okay. Terus dia juga mengalami peningkatan suhu tubuh, demam, dan beberapa hari konstipasi juga okay. setelah treatment udah lumayan juga. Dan diketahui ya penyebabnya salah satunya ternyata trikuris. dans le cirage donc on les relâche au sol euh, ils vont se réveiller doucement et puis ils vont tous se retrouver euh, c'est l'avantage des grandes volières comme ça où il y a plusieurs compartiments on peut les séparer euh, pour attendre le moment le bon moment pour pouvoir les mettre en, tous en contact euh, c'est l'avantage justement de ces grandes volières avec justement euh, une plus petite cage à côté avec un couloir qui permet d'isoler l'animal pour lui faire des soins euh, et qu'il soit toujours en contact visuel euh, avec sa famille. Là, évidemment, ils vont rester sous la surveillance de Sofiane et puis euh, nous, on viendra leur faire un coucou une fois qu'ils seront de nouveau tous ensemble, ok Certainement dans une prochaine vidéo. À lundi prochain, ciao, merci.